Hello， 大家好，我是 Mina， 坐标美国南加州的地产经纪人和注册会计师。今天的房财税话题呢，让我们来聊一下美国公民的海外房产出售的税务相关。简单的来说呢，就是如果我有美国的税务义务，那么如果我出售了我在其他国家所拥有的房产，赚了一笔钱，这个钱呢，我到底要不要缴税？要缴的话，要缴多少？那有什么好的方式去规避和减少这个税务呢？别急，让我们慢慢来聊一下。首先呢，美国公民要缴纳全球的收入税，所以呢，即使交易是在美国境外进行完成的，美国公民呢也需要承担美国的税收责任。如果交易时使用外币完成的呢，则要转换为美元，以便正确的计算出美国的税收。那么，所以啊，如果你是在海外生活和工作的美国侨民，当你出售你的财产时，无论这个财产是在美国的境内还是在国外，你呢都需要缴纳这个 capital gain， 也就是资本利得税。那么所谓资本利得税呢，在房产领域来说，就是你要持有这栋房屋超过一年，在缴税的时候呢，便可以使用这个资本利得税的税率。资本利得税的税率啊，比起我们正常的 ordinary income， 也就是普通的收入税，比如说上班打工啊，或者是持有短于一年的投资啊这一种，资本利得税的税率呢会更低一些。那么，二零二零年呢，资本利得税是零、十五和二十，取决于收入的多少啊。那么，二零二零年的普通收入税呢，则是十、十二、二十二、二十四、三十二、三十五和三十七。那么可以看见哈，资本利得税最高的税率为百分之二十，普通收入税呢，则是百分之三十七。那么具体应该如何计算美国公民出售的海外房产收益呢？这个计算方式啊，和在美国境内的计算是大同小异的。首先呢，要精准算出你在海外房产的收益，通过查询购买财产时的价钱和当时的汇率，以及你出售财产时的价钱和当时的汇率的方式。至于其中什么装修啊，还有什么使用过的折旧啊等等其他的这个房产开销。一律呢都和境内出售房产报税表时是一样的，在你的 Schedule D 上一起上报即可。另外呢，还要分辨一下这个海外房产的使用方式，这个使用方式是自住的性质还是投资的性质。如果你出售的海外房产在过去的五年内你住满了两年，那么这栋房产呢是可以被认定为是你的自住屋。那在计算出售该房产时的任何资本利得税的时候。房产收益中的二十五万美金是可以减减免的。那么，如果你是夫妻双方，在过去两年内呢，都住满了两年，且该年呢是联合报税的形式，并且任何一方在过去两年都没有使用过这个减税额的话，夫妻双方则可以享受最高的房产收益中的五十万美金。我呢之前有出过一个自住房免税额详细介绍的视频。房财税播放列表的第一期，小伙伴呢也可以去翻翻看。这里说一点啊，最高减税额就是五十万了。我不知道哪里有七十五万或者一百万的谣言呢、啊，这边是没有的。夫妻双方最多五十万。如果你的海外房产并不满足这个自住的条件的话，则你的海外财产呢将被国税局定义为投资性的财产。这时呢，你就需要支付标准的资本利得税了。但是，如果你想用出售海外房产的钱继续投资其他的房产，同类别的房产，也就是我们常说的一零三一等类交换投资，那么则你的资本利得税呢可以延期之后。如果对一零三一感兴趣的小伙伴呢，可以去翻一翻我的第七期的房财税视频，以了解更多的内容。那当你出售你的海外房产时，收益部分。不仅要在美国缴税，在海外房产所在地当地呢，很可能也需要缴税。所以呢，为了避免你的收益被缴两次税，你呢则可以使用 foreign tax credit， 也就是外国税收抵免，那也就是我们常说的 FTC。这个税法允许在国外缴纳的某些税款在美国境内呢做抵押。所以呢，为了更好的理解和解决你在海外出售房产的税收问题，建议你呢聘请两名会计师或者是税收律师，一名呢要了解美国税法。一名呢要了解海外当地税法，这样呢他们可以通过他们的丰富经验，为你计算出准确以及最合理的收益处理方式。那么以上呢就是我今天要分享的视频内容，感谢收看，我是米娜。如果你还没有订阅关注我的频道，就请订阅一下。那让我们下期视频再见吧，拜拜。